Ukoliko pratite moj rad, znate da sam kolekcionar. U svojoj kolekciji imam više od 3000 različitih sorti. To samo govori o tome da imam veliko iskustvo sa tim sortama. I zato vam kažem, uopšte nije nebitno koje sorte birate za svoju sezonu. Kada mi dođu početnici s projektima i pokažu svoju listu sorti, ja u startu znam da li će ih to hraniti. Jer sve sorte delim na hraniteljice, prizor i ukus. Postoje neke sorte koje ubacujemo samo zbog prizora, zato što su mnogo lepe. Neke manje rađaju, ali su jako ukusne. Ali ono što je ključno za vašu uspešnu sezonu jeste da imate 80% sorte koje će zaista da vas hrane, jer na globalnom nivou vaša bašta treba da bude hraniteljica. Dobrodošli u još jednu epizodu u kojoj ću pričati o tome koje sorte možete da izaberete kako bi vaša bašta bila plodnija. I ovo se ne odnosi na kompletnu baštu. Ipak ću izdvojiti šest vrsta povrća koje uzgajate gde zaista možete pravilnim izborom sorti da postignete bolji efekat plodonošenja. Ja sam Biljka, ovo su naši dragovi. Prva vrsta povrća o kojoj ću govoriti jeste cvekla. Za većinu vas cvekla i cvekla birate koju god kada odete u poljoprivrednu apoteku, ali nije to baš tako. Navešim vam primjer. Egipatska cvekla je rana cvekla. Ona je spljošnog oblika i tokom rasta rano dospeva i dosiže tu neku svoju veličinu. Nakon toga ona više neće rasti. Vi dobijete određenu količinu plodova i njihova gramaža je uvek ujednačena. Za razliku od nje, pikor i cilindra mogu da rastu kao jako velike i tu možete da dobijete one gigantske plodove. Zato kada odete u poljoprivrednu apoteku i kupujete seme i ne možete da postavite mnogo turnusa, izaberite bikor ili cilindru. Drugo povrće koje može da utiče na plodnost vaše bašte jeste paradajz. Tu zaista možete ozbiljno da napravite grešku. A vas društvene mreže često povuku zato što se tamo slikaju neke obojene sorte, ali većina vas i ne zna koliko je zapravo njihova rodnost i koliko će vas te sorte hraniti. Jako je važno da imate 80% rodnih sorte koje će obezbediti hranu tokom sezona i hranu za zimu. Ne zaboravite da se jako mnogo zimske hrane može napraviti upravo od paradajza. Zato je važno da izaberete tri do pet sorti koje će vas hraniti i koje moraju biti jako plodne. Jedan mora biti šeri, šeri ranije dospeva, Saint-Pierre, Marmande, volovsko srce, odnosno medino srce, on je hibrid i nemojte ostaviti seme i na kraju klasičan jabučar. Da li ćete dodati neku obojenu sortu ili ne, to potpuno zavisi od vas. Ali ovo je pet sorti koje će vas sigurno hraniti i obezbediti hranu za čitavu godinu. Još jedna od grešaka jeste izbor patliđana. Često vas nekako povukute obojene sorte i poznate informacija također da sam jedan od najvećih sakupljača patliđana. Kolekcija iznosi 103 sorte i zaista ih poznajem u bobu što bi rekli u mom selu. Vama nije to potrebno. Postoje patliđani koji su teško upotrebljivi, oni su mnogo lepi kada ih vidite vizualno, ali nakon toga se teško guli, imate mnogo otpada ili su sitne sorte pa ne možete to da upotrebite. Ja znam da ćete svi reći pa da i one su ukusne, ali vama trebaju patliđani, glatke kore koji su krupni, od kojih zaista možete da se nahranite. Oni mogu da budu različiti boji, ali moraju da budu krupni i takvih patliđana u sezoni bi trebalo da bude 80%. Tih 20% igrajte se sa sortama. Paprike su već posebna priča. Meni se dešavalo u sezoni da posadim sve paprike i onda se okrenem i shvatim da nema baš ništa za jelo. Jer uzgledam nekih 168 samo čilija. Dakle, kada imate veliku kolekciju, onda imate i problem kako da je umnožite. Onda sam abstrahovala svoje potrebe svela to na manju dozu kolekcije koja se obnavlja, ali zaista sadnju paprika koja će me hraniti tokom sezone. Njih ću svesti na tri, a mogu da biram i dve. Amanda, babura i bilo koja ajvaruša. To su osnovne paprike koje potrebno ubaciti 
u svoju baštu kako bi vas one hranile. Jer one zaista mogu da obezbede i letnju hranu, kreće prvo Amanda, zatim kasnije jesenju hranu, kreću babare, a nakon toga možete napraviti puno zimnice od ajvaroša. Što se samih tikvica tiče, njima je posjećeno jako mnogo epizoda na kanalu. Vi znate da se zaljubljena u tikvice i uzgajam sve što je moguće praći na tržištu ili u mojoj kolekciji. Jako je važno da znate da će vam tikvice bolognjeze doneti više plodova nego recimo romanesko tikvice. Jako je važna informacija o tikvicama kada formirate svoju jesenju baštu, jer ćete negdje dobiti maksimalan broj plodova, a negdje će plodovi zakasniti. Zato je važno da izaberete jednu sortu, ali neka to bude jedna sorta koja će postići 80% plodova. Sve ostalo može da bude vaša igra. I konačno, došli smo do šeste vrste povrća koja može da utiče na vašu plodnost. U pitanju su visoke boranije. Dakle, ne niske, ne bilo koje, nego baš visoke boranije i to ćete vidjeti u jesenjoj zoni. Nije beznačajno koju sortu birate. Ove sezone očekujem u jesen oko 100 kg boranija. Sela sam niske i visoke sorte, sela sam različite vrste sorti. Ali postoji sorta koja će obezbediti 50% ukupne količine. A to je jerosalinska puterica ili gazela. Nije beznačajno. Ranija je sorta, maksimalno cveta, rano procveta daje plodove. I s obzirom da je jesen, s obzirom da se jurimo sa krajem sezone, a kraj sezone je tu negde prvi mraz za te osetljive kulture, ona će dati puni rod. Dakle, potpuno će dati rod. Recimo, za razliku od sorte Čudo, Venecija. 12. je septembar, ja se nalazim u jesenjoj zoni i hoću da vidite upravo tu razliku vezanu za boraniju. To ste mogli da vidite i u prethodnoj epizodi kako da započneš baštu u zimu, ali svaki dan ove boranije napreduju. Tako da hoću da vidite zapravo da je rosalinska puterica i gazela, to su iste sorte sada definitivno, ujednačeno rastu, ujednačeno cvetaju, one su gotovo završile svoje plodonošenje, pogledajte kakve su to gronje. Dakle, to je ogromna količina plodova već sada na jednoj biljci. Malo je loše svetlo, ali poenta vam je potpuno jasna. Za razliku od jerosalinske puterice i gazele, čudo Venecije kasnije dospeva. Ovde je ogromna količina cvetova i naravno da će dati plodove već krenula sorta da plodonosi, ali kreće kasnije sa cvetovima, ima mnogo ovakvih odmetaka i tek je počela da plodonosi. To je ta razlika između njih. Na platformi Trak Biljke okupili smo 11 zemalje i više od 100 gradova i svi oni proizvode hranu po biološkim metodama u najurbanijim delovima grada. Sadi se krompir, to je tako dobar čin revolucije. Postanite i vi najradikalni čin otpora. Pozivam vas na neagresivnu građansku neposlušnost. Pozivam vas na baštovanstvo kao platformu kojom se menja planeta. Zapretite kanal.